Hello, bonjour, ici Lily Sonia. Comment allez-vous Encore une fois, j'ai la grande sœur avec moi, Patricia, que vous connaissez, je n'ai plus à présenter. Hello. Hello, hello, mm -hmm. et euh, ça fait plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, j'ai prévu quelques questions. Euh, dans un autre sens, pas pour voir si elle me connaît bien ou si je la connais bien, mais juste euh, voir si je lui ai déjà tout, tout dit de sa vie, tout dit de ce que je pense d'elle. Et si elle m'a déjà tout dit de ce qu'elle pense de moi. Donc je crois que ça sera un moment émouvant peut-être. Parce qu'elle, elle est de nature très très réservée. Je vais aller fouiller un peu ce qu'il y a au fond d'elle. Est-ce que tu es prête à ce jeu-là Bien sûr que je suis D'accord. Donc j'ai des questions pour toi dans le joli bocal. D'accord. Et tu vas en, pied, en puiser une et puis tu vas la lire. Et okay. tu vas essayer d'y répondre. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi ah, Ce que moi j'aime le plus chez toi. Oui. Euh, tu es une femme très généreuse et parce que tu as beaucoup souffert, tu, tu, as, tu as vraiment compassion. Tu as une grande compassion pour les gens. Et euh, ce que j'aime chez toi, c'est le fait que tu sois ma, ma grande soeur. Tu m'as toujours défendu, même quand j'ai tort. Même quand je fais mal les choses, tu me défends toujours. Et après, tu viens, on se règle nos comptes. Après, mais devant les gens, jamais tu me laisses tomber. Tu es toujours là. Une femme... Euh, une grande sœur euh, idéale, quoi. Merci. C'était pas pour te flatter, hein, c'est juste parce que je le pense vraiment. <rire> je sais. D'accord. Mm -hmm. Donc, euh, je, vais, je, vais, je vais trouver une question. D'accord. Tu sais, chez nous en Afrique, on a du mal à exprimer nos émotions. Et souvent, ce jeu-là, je le recommande vraiment si vous pouvez le faire en famille. Ça vous permettra de briser la glace. Je connais beaucoup d'hommes qui n'ont jamais entendu leur père leur dire qu'ils les aimaient. Et moi, je vais toujours avec ce genre de jeu, avec mes enfants, avec ma famille, à pouvoir trouver le moyen de leur dire ce que je pense du bien en eux. Donc voilà, alors, quelle est ma plus grande qualité Ben, déjà, je dirais euh, que tu es déjà coach, donc euh, tu es beaucoup à l'écoute. Hein. Ah. Ça, ouais. Et disons aussi que. À chaque fois que j'ai besoin de toi, disons que tu es très très présente et ça il euh, y a beaucoup de personnes euh, qui ne le sont pas d'accord je pas ça <rire> non ça je savais pas que j'étais présente ah, je sais si, que si si tu es très très présente si ça veut dire si. quoi c'est très présente je... ben même si les deux heures du matin ou trois heures quand j'ai besoin de toi euh, il suffit que je prenne le téléphone c'est fini deux, trois jours après, t'es là. Donc, ouais. Et ça, c'est très important. Surtout pour moi qui, qui suis très euh, réservée. Donc, euh, c'est ma soeur chérie, quoi. Donc, euh, c'est pour te dire que vraiment, euh, sache que je t'aime beaucoup et que vraiment, euh, tu m'apportes beaucoup de choses. Disons, ta présence... Euh, on écoute et tout m'apporte beaucoup. D'accord Allez, tu vas me prendre. Non, c'est moi, <rire> d'accord Ok. Je crois que c'est la première fois que j'entends ma soeur me dire en face. C'est -ce normal même... puisque... Je, je sais qu'elle mais c'est la première fois que tu me... Parce que je joue toujours le rôle de la maman. Mm -hmm. et... et de la dure aussi. Ouais. Okay. C'est sûr que je me montre faible. Non. Mais euh, tu sais, pour... je comprends pas pourquoi on ne se dit pas « je t'aime ». Euh, simplement, je sais pas, on sait... Je pense que c'est aussi notre éducation. Disons que comme on a eu un papa qui était très très dur, ouais. il nous a jamais dit... Euh... Ouais. Et mais tu sais, je crois qu'en grandissant, on a eu le temps d'apprendre, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on a vécu de vie. Et euh, on n'a pas appris à être démonstratif. Est-ce qu'il est vrai Il, il n'était pas présent aussi. Mmh. Il était toujours euh, parti. Donc, cela a fait que on s'est un peu forgé euh, le, caractère, le, oui, le caractère dur. Ouais. Tu te rappelles, il a toujours dit euh, les filles, vous êtes des filles, oui. mais vous êtes comme des hommes parce que mmh. parce qu'on oh, et même dans nos foyers, ça, ça nous a suivi, hein, ce caractère. Bah, oui. ouais. hein? mm -hmm. Moi, je reconnais. Je reconnais que... Parce que je n'ai pas, pas 
Je me dis, on, 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 on s'adore pas, mais moi, je ne peux pas vivre sans ma soeur. Je ne peux pas vivre sans ma frère, mais je ne leur ai jamais dit que je les ai. Et euh, disons que moi, j'étais, euh, disons, dans mon frère, j'étais comme un militaire. Et tu crois que c'est seulement parce que les parents ne nous ont oui. jamais dit Si, 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 parce que l'éducation d'un enfant, c'est très important. Surtout quand l'enfant, tu lui manifestes beaucoup d'amour mm -hmm. en grandissant, l'enfant aussi le, comment dire, euh, le manifeste. Il est habitué à ce voilà. langage. Il est habitué à le dire à ses mm -hmm. enfants. Parce qu'il ah, donnait ouais. l'importance en ses parents lui dire qu'il ah, qu les aimait. Euh. C'est pour ça que je pense que toutes les deux, dans, avec nos enfants, tu n'as pas remarqué que c'est le contraire Parce qu'on a appris, oui, moi, parce que je n'ai pas connu certaines choses. Mm -hmm. Les parents que... J'ai euh, appris à dire à, à mes enfants, et maintenant que j'y pense, je vais me rendre compte. J'ai dit à mon mari la dernière fois qu'il n'a jamais dit « je t'aime » à mon premier fils, à Jordan. Et mon mari, qui a toujours réponse à tout, s'est arrêté, il m'a dit euh, « c'est vrai, tu as raison ». Et j'ai essayé de faire une étude en tant que coach et j'ai vu que notre problème en Afrique, on ne le dit pas. J'ai jamais vu un, un papa attraper son fils et dire qu'il est. Et après, ça donne des femmes cassées, des femmes hommes. Et ça donne des sœurs comme nous, comme ça, on s'aime tellement, mais on est incapable de se le dire. Et ça, c'est dommage. Mais moi, je rends grâce à tout parce que, avec un petit jeu comme ça, je suis capable d'entendre ma sœur à 45 ans me dire. Alors que j'aurais peut-être voulu l'entendre plutôt, mais. Mais je vais te le dire, tant que je t'aime. Contente que tu seras ma grande sœur. Et tu sais que je serai toujours là pour toi. Même si papa. Je pense qu'il faudrait aussi que papa regarde un peu cette vidéo pour voir un peu euh, comment on dit le mal qu'il a fait à ses filles. Mais qu'il sache aussi qu'on l'aime. Hein? Oui, on aime beaucoup notre papa malgré, euh, malgré tout ça. On l'aime beaucoup. Ouais. Moi, j'aime mon père. Et on fait tous des erreurs, même en tant que parents. Et je crois que j'ai pardonné à mon père pour tout le mal. J'ai compris qu'il se cherchait aujourd'hui. Je, je dis toujours les personnes les blessent. Mm -hmm. Quand quelqu'un ne connaît pas, il ne peut que donner que ce qu'il a. Et je crois que lui, il nous donnait ce qu'il avait. La violence et tout. Mm -hmm. Mais tu vois, aujourd'hui, il a vieilli. Et avec l'âge, je, je suis tombée amoureuse émotionnellement de mon papa. Et ça m'a permis de guérir de beaucoup de blessures. Ça m'a permis de plus me rapprocher de ma famille et de donner plus d'amour à mes enfants. En tout cas, merci de m'avoir dit que tu m'aimes. Je t'aime. Je répète. Moi, je te kiffe, je te l'aime. Et voilà. Donc, mmh. est-ce que tu veux qu'on continue Oui, parce que c'est un que début. C'est un tour, hein, parce que <rire> bah, moi, je, je, ma... je triche toujours ton tour. Non, 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 toi, toi. Alors, euh, qu'est-ce que je t'apporte le plus dans ta vie ah, Beaucoup d'humour quand tout va mal. Je sais qu'avec elle, elle me fera toujours rire, je ne sais pas d'où ça vient, mais quelle que soit la situation que j'ai, elle va vous trouver des expressions bizarres. Elle va vous envoyer des, des vidéos, <rire> souvent des vidéos salaces ou des vidéos trop qui vont forcer un sourire. Et ça, c'est important pour moi, le rire, c'est important pour moi, le sourire. Et donc, je sais que quelle que soit la difficulté que j'ai, ma soeur représente un grand équilibre. Elle me permet de me de me ressourcer en humour. C'est important pour moi de rire. Ça, elle m'apporte ça. Et elle m'apporte beaucoup de, de conseils. Elle m'a appris en tant que jeune fille. Je crois que j'avais quitté la, la maison familiale. J'avais 9 ans en, en, en voyant en Europe. Et s'il y a une personne qui m'a beaucoup plus manqué qu'autre chose, c'est ma soeur. Mais quand je me suis mariée, elle aussi, on s'est retrouvés après. Elle m'a appris, bien que j'étais dans le foyer, comment on s'occupe d'un enfant, comment préparer et autres. C'est une perle, en fait, pour moi. Pour tout, pour tout. Dans, le, dans ma vie spirituelle, dans, comme amie, c'est une source. Tu, 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 tu représentes beaucoup. Je ne sais pas exprimer ça. Merci. C'est vraiment mon équipe. C'est ma, ma meilleure amie, c'est ma best girl, c'est ma confidente. Souvent, on se fâche. Ah oui, hein, ben c'est normal. On se fâche, hein, comme dans toutes les familles. Hein. <rire> euh, c'est normal. 
Mais c'est c'est mmh. euh, non c'est un être extraordinaire. Je saurais pas vous dire. Je on fait tout pour euh, même si on est fâché et tout. Euh, on ouais. fait tout pour, euh, pour, pour se remettre. Voilà. Et on ne laisse jamais personne se mettre entre nous. Ah, ça. Si vous touchez à ça. ma sœur, j'oublie la Bible, j'oublie tout. <rire> j'oublie ma veste de côte, je suis prête à... Même si elle a fait côte, je suis prête à tout pour elle. Pour elle, ah oui. Je suis prête à tout. Même, si, même si on ne se parle pas, que personne ne vienne lui dire que ma sœur a fait quoi que ce soit, parce que je vais la remettre à sa place. Ça... Moi, je ne remettrai pas en place, je la calerai ah. en l'air avec des coups de boule oui, rotatifs bien appliqués. Oui, mais toi, tu la couche qui <rire> cale en l'air, les gens. Mais, mais tu moi... ressens que la couche, il faut apprendre à caler en l'air. Ah, moi, je ne cale pas en l'air, moi, je casse en bas. <rire> ah, donc ça, c'est le prochain mot, casse en bas. Voilà. Ok, hop, here we go. Alors, euh, quelle est ma, belle, ma plus belle qualité? <rire> je ne vais plus respirer après ça, je te préviens. <rire> ah, la star de la maison. <rire> Oh my god! La star. Quelle fille? On a tellement que je ne sais pas. La plus grande. Ouais. Arrête de sourire parce que. Que je, je dis le. Le plus. Non. Ok. Tout à l'heure, j'ai dit que tu étais très attentive. Mm -hmm. D'accord? Le truc, c'est que. Quand il y a un petit souci pour la famille, tu oublies que tu es la petite soeur. Tu, tu te mets, comme on dit, devant les choses pour régler... Euh, 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 je vais dire, tu les régler les choses rapidement. Euh, comment je vais te expliquer ça? Tu, ça veut dire, même si tu as besoin d'aide et tout et tout, tu fais ton possible pour que euh, la chose puisse être réglée avant que, avant d'informer par exemple euh, euh, le petit frère, euh, le, moi, la grande soeur et tout, ça veut dire que tu te mets devant les choses et après quand je viens, euh, enfin, voilà, tu as déjà euh, fait ceci ou cela, tu es très, euh, tu es très présente euh, dans tout quoi, je veux dire, bon, je ne sais pas si... Euh, je me fais comprendre. Merci, ça me touche. À toi l'honneur. Alors. <coughs> si tu remportes un million d'euros, combien me donneras-tu? <rire> <rire> non, c'est sûr que si je rencontre, si je rencontre un million d'euros, est-ce que je te mets très bien? Non, 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 non. Tu me donneras combien? <rire> La ça, question. ça, maintenant, c'est la business oui, qui veut causer. Oui, oui. Ouais. Mais ce qui est sûr, il faudrait d'abord que je cherche à savoir quels sont tes projets et quel est ton rêve. Comme ça, je ne te donne pas de l'argent pour que tu claques ça comme ça dans les fringues à London et whatsoever. Je vais juste te donner... Euh... Non, je te donnerai beaucoup d'argent. Tu non, seras je vais bien... savoir combien tu me donneras. Mais je ne les ai pas d'abord. Donne-les-moi et donnez-moi un dernier aussi. Non, non, non. Tu non, vois, ce que tu me dises. Tu sais, je dis non. toujours qu'un enfant te montre toujours comment il se comportera plus grand. Avec ce que j'ai déjà. Je fais ce que je peux, n'est-ce pas? Et donc, je dis que si j'ai un million, en tout cas, bon, on ne va pas donner 10% parce que tu n'es pas mon, 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 mon producteur, mon manager, mais je crois que tu auras plus. C'est gentil. <rire> mais si je dis. Et voilà, c'est à toi une dernière question. De quoi es-tu le plus fier chez moi? Euh, je suis fière que, avec tout ce que tu as vécu dans la vie, avec tous les coups que tu as vécu, tu as vécu des choses que je ne suis pas sûre personnellement comment j'aurais pu me, me remettre debout. C'est que, que chaque jour, tu, as, tu arrives à te lever, à sourire, à t'occuper comme une femme extraordinaire de tes enfants. Ça, c'est... Tu es une inspiration pour moi. Quand il y a des moments difficiles dans ma vie, des coups, souvent je repense à à la manière dont toi tu as traversé toutes ces choses-là et que malgré tout ça ne t'empêche pas de repartir vers ceux qui t'ont cassé, d'aimer encore les gens, d'être là et ça... Oui, ça c'est... Je, je ne trouverai pas l'adjectif pour le dire, mais pour moi tu es une gentlewoman, tu es une battante, tu es une femme... Euh, ah oui, je t tu, tu as un cœur, tu as un cœur d'or. Tu as un cœur d'or, tu as un cœur d'or, tu pardonnes, tu aimes, tu ris beaucoup. Ah oui. Face à la vie, et ça, c'est une thérapie. 
Mais, et ben pour moi, c'est une inspiration. De te voir comme ça, ça m'encourage à être encore la meilleure femme possible. En tout cas, je suis fière d'être ta petite sœur, de t'avoir comme grande sœur, vraiment. Je suis très fière. Et moi aussi, je suis fière euh, que tu sois ma petite sœur. Ma coach. Hein. Encore tout. <rire> T'es fière que je sois coach oui, Quand les gens, oui, ils t'arrêtent, oui. tu me disais à Abidjan la dernière fois, les gens t'ont peur, mais oui. ta petite soeur et tout. Et quel sentiment ça Patricia, euh, euh, ta soeur Sonia, elle est devenue coach et tout, euh, vraiment. Hein. J'ai dit oui, 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 oui. Vous voulez une autre Oui, oui. <rire> T'es fière, ça te rend fière ben Oui, 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 que tu, que tu sois connue. Mmh. Mais quand on marche dans la rue, tu vois souvent les gens s'arrêter pour prendre des photos. Et là, oui. moi, et... Mais souvent, je, ça m'énerve parce que c'est ma soeur, quoi. Mmh. J'ai besoin de ma soeur, euh, voilà, il y a trop de monde autour, euh, ça me fatigue. Voilà. <rire> Mais bon, comme on dit. C'est pas ma faute, je suis star. Oh, okay. bah, là, là, je déteste. <rire> je sais que quand je fais ça, je là, ça la tue. Je ne pas <rire> cette truc de je suis star. <rire> Je fais ça pour les enfêtés, je fais ça même aux enfants, à la famille. Je dis non, mais là, c'est cautionné, on a un câlin en l'air, ça c'est la star et tout le monde est. Ah. Anyway, en tout cas, merci d'être venu à cette deuxième émission de Avec toi. Mm -hmm. C'est tout un privilège et euh, je voudrais vraiment te dire merci pour cela et puis vous encourager à vous, à dire à vos familles ce que vous pensez de profiter pendant qu'ils sont vivants, pour leur dire que vous les aimez. Profitez pour pardonner, profitez pour passer les meilleurs moments ensemble, profitez pour dire à la personne que vous aimez le plus qu'elle est une inspiration. Je sais qu'on ne va pas oublier, c'est un jeu, mais je sais que c'est ce genre de jeu qui apporte la transparence et la guérison. Donc je vous souhaite le meilleur chez vous et je vous kiffe, je vous love. Bye bye. Voilà, voilà. Euh, je reviens vers vous. Juste après cette émission avec ma soeur, vous nous avez vu nous effondrer. Euh, je sais que vous n'êtes pas habitué à voir les dictionnaires comme ça. J'ai 45 ans et c'est à 45 ans que j'ai entendu ma soeur me dire pour la première fois qu'elle m'aime. C'est toute une révolution à l'intérieur de moi et tout mon staff est par terre. Parce que ça fait vraiment remonter beaucoup de choses. C'est beau, c'est libérateur. Je voudrais aujourd'hui en appeler à vous. Si toi aussi, ou si vous, comme moi, vous n'avez jamais osé dire à une personne qui vous a fait du bien, une personne qui vous est chère, droit dans les yeux, que vous l'aimez. Ou si vous n'avez jamais eu l'opportunité de dire merci parce que cette personne a été là, que ce soit un père, une mère, un frère, une sœur, ou qui que ce soit, je vous invite à m'écrire. Écrivez-nous et venez sur le plateau. Et ensemble, nous pourrons le dire, face à face, les yeux dans les yeux, à la personne à qui vous le mérite. Faites-le, guérissons nos familles. Changeons, ne pensons pas à culture. Il n'y a aucune honte à dire une personne que l'on aime, une personne qui vous a fait du bien et qui vous est chère. Ne laissons pas les personnes mourir sans leur dire ce que nous pensons donc. Je suis disponible, écrivez-moi. Et nous, viens, nous nous retrouverons ici sur ce plateau. Et vous direz à la personne que vous aimez, que vous l'aimez.